숲이 가지고 있는 다양성이라는 게 있는 것 같아요. 숲은 모든 것들을 포함하고 있다고 라 생각을 해요. 제가 추구하는 방향이 세련된 숲을 좀 추구하고 있다. 되게 도시적인 숲, 현대적인 그런 감각적인 숲. 숲과 나무로 영혼을 이루하는 숲의 아가 정영환 작가입니다. 어, 안녕하세요. 아, 예. 네네. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 아, 네. 오래간만에 뵙네요. 네, 그러게요. 아, 드디어 여기 작업실에. 아, 환영해요. 아, 네. <웃음> 여기는 오신 지가 얼마나 되신 거야? 어, 8월에 입주했는데요. 아, 그래서 그런가 좀 깔끔한데? 이 공간이 공장형 아파트? 뭐 이런 건물인데 이 공간을 택했던 이유는 일단 층고가 너무 높아서 네. 큰 작업하기에 아주 용이합니다. 몇 미터 정도 돼요? 여기가 지금 5.6m 정도 돼요. 아, 엄청 높네. 네, 5.6m가 되니까 개방감이 있기 때문에 큰 작업 했을 때그 스케일이나 이런 것들이 작가가 계획했던 감이 오는 거죠. 오, 지금 보니까 이거 가벽인가요? 어, 이 가벽은 실은 너무나 뻥 뚫려 있으니까 가벽을 세워가지고 그 안쪽에는 수장구하고 겉은 하얗게 아트월처럼 만들어서 작품도 걸어놓고 트랜스폼입니다. 아, 그러니까 이렇게 좀 옮길 수 있는? 네, 아주 자유롭게 옮길 수 있고 진짜 갤러리처럼 구조를 만들 수도 있고 그리고 좋더라고요. 여기 차도 바로 들을 수 있고 네네. 제일 좋은 장점이 운송팀에서 너무 좋아하세요. 그러니까. 작품을 아, 입차하고 그 다음에 하차하는 상황에서 바로 문 앞에서 이제 할수 있기 때문에 보면 지금 네. 건물이 커서 그런데 네. 이게 사이즈가 좀큰 작업 같은데 다들 펼쳐놓은 게 어, 내년 전시가 최소 100호부터 시작해요. 음. 100호 이상에서 지금 600호까지 걸릴 것 같고 아. 그래서 이거는 150호 작업해 놓은 거고 그러니까 거의 지금 대작들 위주로 네. 지금 작업을 하고 있는데 네. 그런 이유가 있나요? 실은 작품을 작게도 해도 되고 뭐 예전에 중세시대 때 세밀화라 그러죠. 뭐 그렇게도 마이크로화처럼 할 수도 있는데 크게 했을 때 제가 보여드리고자 하는 작품에 대한 여러 좋은 느낌들이 전달이 좀더잘 되는 것 같아요. 음... 그리고 더 웅장하고 그렇죠, 그렇죠. 그 웅장함 속에 제가 자연을 그 대하는 그 어떤 표현의 기호 같은 것들이 아주 세밀하게 표현이 됐을 때그 반전의 효과가 나오거든요. 작품 사이즈는 큰데 되게 미세하게 꼼꼼히 작업한 것들이 역으로 보여지기 때문에 이 작가가 이 작품을 해왔을 때그 과정들이 그 안에 녹여져 있잖아요. 이제 그런 것들을 좀 봐주셨으면 해요. 그러니까 작가님 지금 이게 우리가 보면 늘 알고 있는 그 푸른 숲 같은 네. 시리즈 맞죠? 지금 앞에 있는 작품이 클래식 블루. 음. 화이트와 블루가 기조가 된 저의 가장 시그니처 작품입니다. 음. 지금 이거는 완성된 건 아니죠? 네, 지금 중간 과정 아. 작품이고요. 네네네네. 위에 숲은 거의 다 했고 네네. 밑에 이제 숲 자체를 조경하고 있는 과정에 있어요. 어, 여기 보니까 이거는 지금 블랙으로 배경을 하고 또 들어가는 거네요? 네, 지금 이밑 작업은 옆에 있는 작품처럼 이렇게 제소칠부터 샌딩 그리고 제가 원하는 베이스의 칼라를 초벌칠을 작업을 다 해놔요. 그 와중에 되게 수치적으로 개량된 그 컴포지션을 구축을 하죠. 네네. 그 구축을 한 다음에 위에 숲은 되게 청량감이 들게끔 하기 위해서 밑에 바탕 없이 바로 잎새라든지 이런 것들을 그리게 되면서 표현을 하거든요. 근데 밑에는 숲은 어떤 무더기의 숲이고 그 안에 어떤 리듬감이 있고 조율을 시켜주는 베이스를 갖추기 위해서 어두운 칼라를 칠합니다. 그래서 그 칼라에서부터 세밀하게 이 반복적으로 올려서 지금 느낌이 나와야 돼요. 그래서 볼륨감이 나오고 지금 이 파랑색 자체는 완성 단계는 아니고요. 여기에서도 한 다섯, 여섯 단계가 계속 더 반복이 아, 더, 더 돼서 더 올라가야 됩니다. 됩니다. 그러니까 네. 여기는 약간 청량감 있는 어떤 그런 네. 느낌이 나온 다음에 사실 여기는 좀더 이제 깊이감 약간 좀 동양화적인 느낌도 좀 있는 것 같아요. 네, 약간 좀 중후하게 여기는 이 제가 이제 숲을 가드닝 한다라고 표현을 하는데요. 음. 제 나름대로는 그 조경을 하는 거잖아요. 아, 예, 예. 한땀한땀 한땀 이제 붓질을 하면서 숲을 이제 그려나가게 되는데 음. 이게 다 그려졌을 때는 바로 옆에 뒤에 보이는 아. 그 클래식 블루가 돼요. 아 그렇지 이렇게 네, 완성돼 네, 가지고 이렇게 되는데 그렇게 청량감이 나오는 상황의 그림이 공중에 부유하게 그렇지. 금돼 있어요. 
그래서 여백이 강조가 되면서도 숲과 나무가 표현이 된 거거든요. 그래서 더 동양화적인 네, 느낌이 좀 약간 있지. 그런 느낌들을 많이 받으시는 것 같아요. 그래서 어떤 분들은 작품이 판화 같다고도 하시고 아 그리고 어떤 분들은 되게 생각이 많아지는 문이나 같다라고도 음... 하시고 그래서 이 흰색의 바탕이 청하 백자 위에 그려진 그 산수와 같은 그것이 모던하게 현대적으로 재해석된 그런 풍경처럼 보인다라고 말씀들을 많이 해주시죠. 그럼 이제 그림자들 있잖아요. 이제 그림자 전혀 이제 그런 게 없다 보니까 더 동양화적인 느낌이 좀 드는 것 같기도 하고 딱 떨어진 그 판화 같은 느낌도 드는 것 같고 네네. 단순함이라는 것 자체도 좋은 조형적인 디자인 같아요 그러니까 이 안에서는 상당히 무수히 많은 복잡함이 있거든요 그렇죠. 네. 붓질의 흔적이 있고 그 붓질의 흔적이 단적으로는 작가의 흔적이기도 하고 근데 이것이 오롯이 이 안에 있는 느낌과 배경과의 단절돼 보이는 그런 어떤 형상이라는 게 있잖아요 네네. 그런 걸로 인해서 조금 더 세련된 숲으로 바뀌어지는 것 같아요. 그리고 또숲 자체가 이제 더 풍성한 것 같아요. 다양한 네. 어떻게 보면 우리가 종이라고 하잖아요. 어떻게 보면 한 종이 아니라 지금 여기 보면 다 틀려요. 네, 다 다르네. 네. 이 터치도 다르고 방법도 다르고 그러다 보니까 어떻게 보면 정말 말 그대로 풍성한 숲 같은 느낌. 왜 그런 느낌이 더 오히려 많이 드냐면 화렵수처럼 되게 풍성한 나무도 있고 음, 음, 음. 침엽수와 같은 날카로운 나무도 있거든요. 음. 그것이 서로 이렇게 상호 보완을 해주는 것 같아요. 조형적으로. 약간 섬 같은 느낌도 좀 들어요? 네. 왜냐하면 이게 공중에 부유하고 있는 표현이기 때문에 약간 초현실적인 그런 느낌이죠. 그래서 생각을 하게 되죠. 흰 공간이 물일지 땅일지. 아니 하늘 위에 있는 건지. 어떤 시기상으로는 이게 계절이 감이 있는지. 그래서 제 그림이 단적으로 파란색은 뭐 여름에 어울린다 이런 게 아니라 오히려 이 블루도 겨울 같기도 하지만 여름에도 되게 잘 어울리고요. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 이 안에 되게 다양한 계절감을 표현하고 있는 것 같아요. 맞아요. 그러니까 딱 블루인데 네. 약간 따뜻한 느낌도 들어요. 우리가 교과서적으로는 이 파란색이 되게 차가운 색이라고 단적으로 배웠었잖아요. 네, 네, 네. 한색과 난색이 있으면 저는 오히려 이 파란색이 주는 따뜻함, 그러한 것들이 있다. 나무와 숲이 그 안에서 변주가 돼 있어서 어떻게 보면 또여 안에 이제 작가님이 생명을 불어넣었기 때문에 네. 사실 생명이란 자체는 우리 따뜻함이 있잖아요. 아, 그건 과찬이신 거 그런 느낌이 좀 있지 않나. 이거는 그러면 은 실제적인 있는 풍경들은 아닌 거죠? 아, 그럼요. 이 풍경은 재해석된 풍경이 맞고요. 그다음에 지금 이 풍경을 보실 때 자세히 보시면 이게 실제 나무는 아닙니다. 간통하고 있는 이 줄기가 선이에요. 조형적인 가장 기본 요소, 네. 점선 면에서. 네. 그것이 어떤 수평선과 직선이 그, 그 수직선이 만나가지고 음. 어떤 안정감과 상승하는 음. 그런 느낌들이 이 안에 내포되어 있거든요. 음. 우리가 그림을 봤을 때 나무와 숲을 보는 거잖아요. 네. 그렇지만 이면에서는 음. 어떤 안정감이라든지 내가 기대고자 하는 우리 사람들 주변에 가까이 있는 것들이 자연이잖아요. 그렇죠. 그 안에서 느끼는 어떤 유향과 이로들이 소통이 되고 있는 거죠. 음. 그래서 제 숲은 대단히 현실적인 숲처럼 보이지만 되게 비현실적인 추상적인 숲이에요. 그래서 그거에 경계에 서게 되는 거예요. 작가도 마찬가지고 이것을 바라보는 관람자나 대중들도 마찬가지고 그래서 그 경계라는 것이 자기가 그림을 마주했을 때그 경계도 되고 그것이 이상과 현실의 경계일 수도 있고 자기의 현실과 자기의 뒤안길과 앞으로의 나아갈 길에 대한 경계일 수도 있어요. 이 그림을 바라보면서 자기의 추억 아니면 자기의 기억 이러한 것들을 생각을 하면서 그림과 소통을 하고 힐링을 얻게 되는 거죠. 아... 이 작품, 큰 작품은 네. 지금 이제 면적으로 따지면 한 500호 정도는 되는데요. 음... 2019년도부터 한 작품인데 아직까지 완성을 못 했어요. 아, 지금 5년이나 지났는데? 네. 그 중간에 계속 새로운 전시가 아... 생기고 또 새로운 프로젝트가 있, 있기 때문에 근데 이거는 이제 내년 전시에 꼭 선보이려고 하는 아, 진행형의 작업. 네, 진행형의 작업. 그러니까 지금의 느낌과 완전히 좀 다른 느낌이에요. 네, 네. 그리고 이제 요 최근에 했던 작품들 중에서 이제 요거는 좀 재밌게 했던 작품이에요. 그러니까 이거는 좀더 배경이 아예 이제 좀 어둡게 들어간. 네, 딱 보시면 생각나는 거 없으신가요? 생각나는 거요? 네. 우리 어렸을 때 학교 칠판 
아 <웃음> 칠판 아 맞아 칠판에 우리 분필로 네, 그림 네, 네. 그렸던 요즘에는 화이트보드로 바뀌어 있지만 아 맞아 맞아 블랙보드라고 하는데 네. 약간 어두운 그린 계열의 배경색을 가지고 있고요 음. 그 배경색과 유사색을 가지고 조화롭게 음. 블루와 그린 계열 청록 계열을 가지고 음. 작업을 한 거예요 음. 이게 백호 작품인데 네. 안에 그 표현이 작은 작품보다 더 깨알 같아요. 아, 그렇지. 이렇게 거의 세필 작업 네, 같은. 세필 작업 야, 작업. 여기 이렇게 작은 붓. 네. 네. 무조건 다이 1호 붓으로 하거든요. 아, 1호. 네. 이 1호 붓으로. 아니, 이걸 어떻게 다 이걸로. 아, 이걸로 할 수밖에 없어요. 제가 그렇게 표현하고자 하는 방향이 그쪽이어서 음. 그런지 몰라도 지금 보면 좌우가 거의 대칭 인 그림입니다. 네. 약간 데칼코마니 같지. 특별하게 데칼코마니는 아닌데. 네. 묘하게 그 균형감을 가지고 있어요. 음... 근데 그게 보는 사람으로 하여금 그 어떤 긴장과 이안을 음... 적절히 주면서 음... 제가 이, 그, 이 그림을 통해서 좀 안정감을 가질 아, 수 있어요. 그럼 있구나. 잠깐 스스로 의도적으로 약간? 네, 의도적으로 아... 그렇게 표현한 거고 어... 숲에서 지금 그 사이사이 올라오는 아지랭이 같은 그런 네. 나무의 표현들도 음... 다 계획된 겁니다. 음... 어디 포인트에다가 그 나무들이 있어야지 음, 음, 되게 그 어떤 살떨림 같은 것들이 음, 있을까라는 음, 것들이 음, 표현이 되는 그러니까 거죠. 어떻게 보면 사실 조경을 직접 다 이렇게 네, 어. 가드닝을 하는 네. 거예요. 그러면 이거는 처음에 이렇게 스케치를 하고 들어가시는 건가요? 어, 이게 거의 계량화돼 있습니다. 제가 이제 원하는 숲의 그 균형감을 해서 수치를 다 재요. 그래서 이 자를 통해서 다 수치를 재고. 음. 거기에 맞춰서 스케치를 다 떠놓고 아... 그다음에 그이 선부터 하나하나 그리게 되죠. 어떻게 보면 이제 숲이라고 하지만 정원 느낌이 더 들어요. 작가님이 이렇게 약간 또 인위적으로 만들어 놓는 느낌. 어떤 자연은 되게 스스로 그러하다 이래서 자연인데 제 숲은 되게 그 작가의 인위적인 그 상황이 여기에 들어가 있거든요. 그 상황이 들어가 있으면서도 이것이 되게 자연스러워야 돼요. 음... 그러기 때문에 이제 제가 고민하는 부분도 음... 바로 그 포인트죠. 아... 이것이 너무 도식적으로 들어가지 않고 음... 그러면서도 이질적으로. 되게 이질적이지 않고 음... 사람들에게 이렇게 흡수가 아주 자연스럽고 편안하게 될수 있는 그 상황을 만들어야 되기 때문에 음... 너무나 많은 고민들을 하고 음... 숲들이, 나무들이 되게 다 달라요. 되게 다 다르고 그 다음에 여기에는 앉아서 생각할 수 있도록 네. 돌멩이들을 좀 그려놨습니다. 아... 원래는 처음에 나무가 나오기 전에는 이렇게 가지가 쳐져 있어요. 아, 그냥 이렇게 아까 말한 일직선으로 다... 네, 가지가 쳐져 있고 음. 저기에서 나무가 나오기 위해서 1호의 세필을 가지고 어. 다 하나하나 그려나가고 중간에 있는 나무 아직 스케치만 돼 있는데 음. 거기를 다 그려냅니다. 그리고 이 검은색의 라인의 스케치를 다 떠서 베이스를 만들고 그 안에 또 제가 원하는 숲의 모양을 스케치를 떠서 반복해서 되게 이렇게 들어가는 과정이죠. 아, 상당히 어떻게 보면 은 단번에 나오는 건 아니네요. 네, 노동 집약적이에요. 아크릴이라는 특성이 물과 희석이 되기는 재료이기 때문에 어떻게 보면 되게 얇은 재료이기도 해요. 근데 제가 원하는 표현되는 숲은 되게 진중한 숲이거든요. 뭔가 안에 꽉 차있고 덩어리도 많아지고 그 안에 작가의 표현이 수도하는 구도자와 같은 그런 한땀한땀 한땀 하는 것들을 음. 보여드리고 싶어요. 그러면 이로 작업 전에는 어떤 작업을 하셨던 거예요? 어, 뭐 추상도 많이 했고요. 추상? 네, 네. 그 대학교 과정 내에서 많이 했던 게 메타포 자체가 자연이었어요. 자연의 생성, 성장, 소멸. 이것을 구상과 추상으로 아우르게 그렸던 것 같고 그걸 표현하기 위한 더한 방법으로 어떤 재료 기법, 음. 돌, 시멘트 여러 가지 것들을 섞어서 이제 추상으로도 하기도 거의 하고. 자연 재료를 가지고 네네 그렇게도 했었어요. 그러한 추상인 배경에 되게 세밀하게 구상적으로 자연의 이파리라든지 이런 것들을 그린 적도 있고 그래서 그런가 아까 보면 이제 위치나 이런 하나하나 좀 포지션을 다 하신다고 그랬잖아요 네네. 그게 사실 추상이 상당히 중요하잖아요 이게 아, 어느 위치에 뭔가를 놓으냐에 따라 그런 포지션이 달라지니까 그러니까 그런 느낌들이 여기서도 묻어나는 것 같아요 그러한 것들이 이 구상을 다시 했을 때 되게 좋은 방법적인 기저가 됐다고 라 보여지고 맞아요, 맞아요. 그리고 제 숲은 그냥 실제 하는 숲이 아니라 약간 추상성을 좀 가지고 있어요. 음. 그래서 리얼리티가 강조되지 않고 언리얼리티. 
그러니까 두 개가 되게 접점을 가지고 있다. 아, 지금 이거는 이제 붉은 숲. 붉은 숲. 붉은 숲의 베이스니까 푸른 숲의 베이스보다는 색깔이 약간 좀 다르죠. 아, 예. 약간 네. 좀더 붉은 기가 들어가 있는. 붉은 기가 들어가 있는 어두운 바탕이고 그다음에 이거는 이제 뒤에가 그 연보라 퍼플 계열의 그런 숲이고 되게 조화롭게 지금 하고 있는 과정입니다. 그러니까 이렇게 배경색만 달라도 느낌이 완전히 달라지네요. 네, 이게 숲이라는 것이 이런 정적인 구도를 가지고 있어도 상황상마다 작가가 전달하는 그 에너지도 다 다르기 때문에 음... 같은 숲은 아니라고 보거든요. 그리고 이 뒤에 있는 색 자체가 우리가 보면 이제 하늘도 보면 다 다르잖아요, 색이. 뭐 계절마다 틀리고 감정마다 틀리고 시간대마다 틀린 것처럼 네. 그런 부분이 있어서 그런가 이게 좀더더 더 감정적으로 느낌이 더 오는 것 같아요. 클래식 블루를 좋아해 주시는 분들도 계시지만 또 이렇게 색이 변주됐을 때 되게 비비드한 강한 그림도 있고 같은 톤에서 되게 진중한 칼라도 있고 그런 느낌들이 폭을 넓혀준다고 라 할까? 그런 건 확실히 있는 것 같습니다. 아, 그런 것 같아요. 네. 작가님이 좀더 이런 그 작품의 세계? 아니면 숲속? 좀더 깊이 들어가서 우리가 좀 얘기를 나누면 어떨까? 네, 숲으로 한번 초대해 볼까요? 아, 네. 고맙습니다. 네. 2019년도 그 청주 공예 비엔날레 거기에 초대 작가가 됐을 때 5, 6개월 동안에 거의 잠을 안 자다시피 해서 마지막 그 작품 온송에 가는 날 